Halo semuanya selamat datang di channel yang sederhana ini Jadi kali ini saya mau membagikan tips Mengenai apa saja yang harus dipersiapkan dalam membuat delivery stand alone Apalagi jika berkaitan dengan Alpha channel Yang dependen sama delivery stand alone nya dan juga Mungkin part lain Seperti bando LED Oke, okay, yang pertama jelas template. <laughs> Di sini saya pakai template SR2 XAD Prime untuk EP4. Kalian bisa pilih sesuai selera. Yang kedua, tentu saja softwarenya. Softwarenya terserah mau Photoshop, silakan mau. Corel Draw terserah, cuma di sini saya pakai uh, ada foto satu juga. Yang ketiga, kalian harus memasukkan, nah bukan sebenarnya bukan memasukkan, di saya uh, singkirkan dulu. Yang ketiga adalah DXT BMP. agak lama ya DST BMP nya serta karena saya tidak bisa simpan via Photoshop ini saya tunjukkan ya kalau misalkan pakai ini uh, ini kan hasilnya error saya tes dulu ya tes Nah, keluarnya ini kalian sebaiknya uh, saya punya paint.net jadi itu software kalau misalkan kalian ingin tetap ubah jadi DDS kalau kalian nggak bisa nyimpen via photoshop oke jadi tadi tesnya oh nggak ada ya nggak ada tadi tes.dds ya saya tunjukkan seperti apa paint.net Nah, seperti inilah pen.net-nya. Ini untuk mengonvert dari JPG ke DDS, mirip seperti di Adobe Photoshop ini. Tadi juga sudah jelas ya DXT BMP juga. Nah, langkah pertamanya kalian buat liverinya sesuai selera. Mungkin kalau di sini lebih tepatnya se membuat sebuah vinyl. Kenapa vinyl? Karena yang nanti kita ubah-ubah itu adalah warna dasar. Sementara yang tetap itu adalah vinylnya sendiri. Jadi kita akan e buat vinylnya dulu. Ya, video jadi seperti ini ya. Oke. Okay. Saya tunjukkan dengan Ya, jadi seperti inilah. Kalian pun juga harus hafal. Harus hafal. fungsi dari daerah yang diarsir misalkan ini sebagai part nomor ini sebagai spion ini kalau nggak salah temennya AC yang di atas itu yang biasa dibuka atau oh mungkin ini pintu itu darurat atap ya kemudian ini AC nya lihat AC nya seperti ini ya terus ini selendang misalkan dan lain sebagainya Nah, kalau 
kalau saya tadi karena nggak bisa menyimpan via Photoshop saya bisa tetap caranya gini ini saya simpan pakai JPG saya tunjukin di sini ya nah ini hasil yang sudah saya simpan saya save dari Photoshop ini oke okay. nah satunya kan kita mau buat device stand alone Uh, mungkin lebih depannya vinyl stand alone kali ya harusnya ya lebih lebih tepatnya kita buat satu lagi jadi di sini saya buat dua buat dua istilahnya dua bagian nah yang satunya seperti ini nah ini si ini si masknya ya atau kita jemputnya sebagai ya bagian yang tidak berubah nantinya jadi kalau kita mau membuat vinyl standalone vinylnya itu nggak boleh ikut berubah saat nanti customization di dealer atau waktu kita mau ganti warnanya mau ganti warna dasar jadi supaya ini nggak ngikut serta satu lagi karena ada alpha channel kalian bisa sebaiknya membuat dua file .psd jadi yang satunya itu eh, satu untuk membuat final standalone satunya untuk membuat alpha channel atau kalian mau menyatukan juga nggak apa-apa sih sebenarnya bisa disimpan dalam format jpg atau langsung dds cuma kalau saya simpan dalam jpg dulu karena nyimpen sebagai dds via photoshop ini error kemudian kalau misalkan via photoshop nggak bisa kalian bisa buka ini pakai paint.net kalian cari tadi nah kebetulan saya pakai ini yep selesai sudah kalian bisa langsung simpan save as saya pakai ini nah ini kebetulan ada format tds Nah, kalian bisa pilih sesuai selera di sini. Cuma kalau saya biasanya pakainya ini. Tapi saya belum pernah nyoba kalau pakai BC7 sRGB dan X11 ini saya belum pernah pakai karena ini sepertinya nggak ada di Photoshop ya. Nggak ada di eh, Nvidia di Desk Plugin. Mungkin. Nah, kalau sudah buka di DST BMP nah yang ini merupakan si vinyl standalone yang sudah kalian buat dan yang satu ini apa channelnya merupakan part putihnya part putih saya tunjukkan ya saya tunjukin part putihnya yang satu nah ini part putihnya Begitupun juga dengan si apa channelnya itu. Oke, okay? kalau sudah, saya lupa satu bahan lagi sebenarnya, yaitu ITS2 Studio. ITS2 Studio. Oh ya, saya lupa. Tergantung dari versi versi berapa kalian memainkan ITS 2 nya misalkan versi 130 berarti sebaiknya ada mid-map tapi kalau misalkan versi lain mungkin seperti 135 atau 136 pakainya no mid-map okay? nah kalau sudah 
ikuti saja caranya seperti cara membuat livery metalik stand alone nanti saya cantumin di di deskripsi ya atau kalian bisa langsung saya tampilkan playlistnya playlistnya saja ya nah ini terserah kalian mau pilih mau pilih daft xm mau apa segala macam karena nanti ujungnya ini pun akan diubah terus kemudian skin properties nah kita masuk ke sini di skin properties ini kita terserah mau gantinya pakai apa misalkan tadi saya tulisnya namanya terserah ini enggak ngaruh sih saya mau nulis tes atau nah terserah mau begini ya nah kalau dev style tulis dengan huruf kecil tulis dengan huruf kecil berarti bukan kapital seperti ini dan tidak boleh ada space bar satu pun serta maksimal karakter yang bisa diisikan ke sini adalah 12 biasanya untuk vinyl metallic stand saya saya biasanya pakai ini tipe airbrush kemudian ini metallic color terus ini skin as top ya ini enggak terserah lah nah ini sweet table cabinnya saya ganti all terserah ini mau pakai mau untuk space saja mau untuk apa terserah nanti pun juga akan diubah sebenarnya nah ini unlock at level berarti kalau level 0 berarti sudah bisa dibeli lalu skin price skin price nya 10.000 ya terserah kalian mau ganti jadi 10 atau apa whatever terus base color nah untuk base color biasanya kalau saya caranya pakai ngambil caranya mengambil pick color misalkan ini ya nah saya ambil dari warna misalkan dari warna baju misalkan dari warna baju ini kebetulan begini ya nah kita lihat nah ini kode warnanya kode warnanya saya kopikan terus saya taruh di sini nah kalau kayak gini aja nanti ketika ekspor ini balik lagi angkanya ke nol makanya di utak atik sedikit set set untuk mengonfirmasi aja sih nah terus skin isinya uh, kalian upload skin yang kalian buat dan udah dalam ddes tadi harus sudah berisi apa channel juga kalau benar hasilnya akan seperti ini tapi kalau salah kalian harus ulang lagi <laughs> skin mask nggak ada kenapa karena tadi saya tidak milih mask workshop icon terserah saya pilih just default aja biar lebih enak metallic option pun sama ini flip dan flagnya biasanya kalau kalau saya pakainya flagnya biarkan hitam kalau flipnya saya samakan dengan warna base color terus saya nggak tahu ini flip strength ini apa cuma kalau ini nilainya terserah kalian ya cuma lebih enaknya ini saya ubah satu ini 50 yang ini 5 terus terakhir ini flag noise kalau flag noise terserah sih terserah kalian mau pilihnya yang mana nanti juga akan diubah di pad oke okay? nah sekarang saya buka sekarang saya akan buka hasil atau contoh hasil Video standalone yang sudah saya buat. Oke, kita dari dev ini. Nah, sebenarnya masih belum selesai. 
karena kenapa tadi kalau misalkan skin internal name nya saya ganti misalkan ini ya saya ganti seperti ini cuma hurufnya kecil semua ya lalu base track nya saya ganti daf xf 105 maka akan keluarnya jadi seperti ini dengan hurufnya kecil semua misalkan atau mungkin ada yang yang saya ingat itu scania dot streamline gitu ini yang harus kalian ubah saya down save dulu nah harus ubahnya jadi seperti ini ini dari mana dari modnya dev modnya ini saya pakai mana ya f nah ini ada mp4 dev vehicle truck nah ini dari sini main dot s1 shd misalkan kayak yang mp3 shd itu scania dot jepus shd berarti di sininya harus ganti jadi scania dot jepus shd oke okay. kemudian kalian ganti metalis script flag nya karena di sini awalnya metalis script flag nya false kalian ubah jadi true di sini serta saya pernah kejadian gini tadi sewaktu di ids2 studio saya ininya nggak ngubah sama sekali saya cuma kopas doang yang akan terjadi adalah harusnya kan base color angkanya sekian ini jadi 0 0 0 semua itu yang terjadi Makanya tadi saya utak atik, saya naikkan, turunkan, gitu. Supaya dia tetap, supaya dia mengonfirmasi. Jadi saya hanya mengonfirmasi, oh warnanya ini, kode warnanya begini. Ya. Lanjut. Di sini ada pilihan juga ya. Uh, setelah metallic flip flag-nya true, yang salah lagi ada flag noise-nya. Awalnya flag noise-nya itu suatu link, suatu pet file pet, cuma itu salah jadi harusnya diganti jadi seperti ini ini selalu berlaku di vinyl stand alone manapun lalu kemudian flip color flip color lock false atau flip color lock true nah, kalau misalkan ini flip color locknya false, berarti flip colornya kalian bisa ubah, tapi kalau dibuat true artinya kalian nggak bisa mengubah flip color jadi gini maksudnya uh, flip color flag color sama ada satu lagi yang yaitu base color merupakan warna yang akan kalian ubah yang formnya itu dalam bentuk tiga kotak ketika kalian memilih vinyl tersebut atau milih livery tersebut misalkan kalian ada ini nah ini base color itu kotak pertama atau persegi pertama sih seharusnya ya lalu flip color nya persegi kedua dan flip color nya persegi ketiga untuk antena geofisial saya nggak tahu ini fungsinya untuk apa cuma saya sebenarnya milih false nggak tahu fungsinya untuk apa nah untuk kasus ini yang kalian bisa lihat di memunculkan cara memunculkan itu istilahnya nanti linknya juga akan saya munculkan di deskripsi ini saya buat dua default kenapa karena di livery ini harus dependent sama decal untuk memunculkan decal di livery standard non kalian dan bando LED jadi saya membuat dua default oke okay. sekarang karena tadi ini sudah dua default, misalkan ini ini default untuk decal ya, maka saya harus cari devnya decal tersebut. Itu di sini. Lalu kalian buka. Nah, default default ini default decal. Nah di sini ada suitable for. Suitable fornya nggak harus satu, boleh lebih, nggak masalah. 
default aja juga boleh dua sebenarnya sih cuman ini kan beda-beda ya begitu juga untuk si bando nah ini ada shape ada shape 2 ke shape 2 2 di sini saya pilih shape.sii maka di sini harus shape.sii juga nah ini kebetulan di sini LED banner stock tambahin suitable for nya okay. and it's done sebenarnya masih ada beberapa step lagi step beberapa step tersebut yang pertama adalah replace lagi livery nya jadi uh, nah ini saya replace lagi ke ke file livery yang udah ada saya nggak tahu sebenarnya kenapa sampai harus replace lagi padahal dulu bisa kemungkinannya karena suatu memilih flag noise metal livery noise di test studio nya yang salah dan jangan lupa juga lakukan hal yang sama untuk alpha channel di apa channel nggak usah dibuat stand alone ngapain kecuali kalau kalian masih mau ngubah motot mau ngubah warna tulisan dan segala macam ya monggo itu berarti nanti kalian akan membuat uh, apa channel stand alone sendiri nah kalian juga bisa melakukan hal yang sama atau hal yang mirip-mirip mirip-mirip mungkin langkahnya bisa ada jadi ada yang beda-beda contohnya mungkin untuk uh, mod jet plus 2 plus SHD atau mungkin mod jet plus 2 plus HD atau mungkin mod lain yang baik mod saya maupun mod free yang kalian punya silahkan pakai step-step di sini walaupun kemungkinan akan ada beberapa step yang kemungkinan ini nggak usah digunakan tidak usah diikuti oke okay? ya jadi kurang lebih sampai sini dulu mohon maaf karena masih banyak kekurangan silahkan like jika suka silahkan share untuk menjalankan dan subscribe untuk memajukan channel ini terima kasih sudah menonton